ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ರಾಮನ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಹೀಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ನೀವಿನ್ನು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕೌನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂತಹ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣ ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಒಬ್ಬನಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಿನ್ನವಾಗಿರ್ತಾನೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಭಾವವನ್ನು ತೋರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ವೀರ್ಯಾಣು ಅಂಡಾಣು ವರ್ಣತಂತು ಗುಣಾಣು ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಗುಣಾಣು ಸೊ ಇವು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾದಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅನುವಂಶೀಯ ಗುಣ ನಂತರ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ನಗರ ಹಾಗೂ ಪಟ್ಟಣ ಜನರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕೇವಲ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನೂರರಿಂದ ನೂರ ಹತ್ತು ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನೂರು ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತೈದು ಇಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಎಂಬತ್ತರಿಂದ ಎಂಬತ್ತ ಐದರವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅತಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇವರು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಹೇಳುವುದು ಅಸಂಭವವು ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಆತ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ ಮಾನಸಿಕ ಸದೃಢನ ಆಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಗುಣ ಯಾವುದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಿರಿಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಶಿಕ್ಷಕರೊಡನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರಿಮೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾತುರದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಗುಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಏನು ತೋರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿಸಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಹಿಂದುಳಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಗುಣ ಆರನೇದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಅಂಶ ಯಾವುದು ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ಶ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿತಾನೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವುದು ಅಸಂಭವ ನೋಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳೇನು ಹುಷಾರಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಮಗು ಎರಡನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಆ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಆ ಮಗು ಬೇರೆ ಒಂದು ತಿರುವನ್ನೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಾಂಕವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಸರಾಸರಿ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರಾಸರಿ ಮಗುವಿನ ಬುದ್ಧಿ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಅಂದರೆ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೂ ಅವರ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಹತ್ತನೇದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮೇಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಭಾವ ಏನು ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರಭಾವ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಕೀಳಿರಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಪಾಠಿಗಳು ಅವರ ಸಹಪಾಠಿಗಳು ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂಥವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅವರಿ ಅವರು ಒಂದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಕೀಳಿರ್ಮೆನ ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಸೊ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸಿಗ್ಮನ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರವರು ಹನ್ನೆರಡನೇದು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವು ಮೂಲ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಯಾವ ಒಂದು ಇದು ಅಂತಂದರೆ ವೇಗವರ್ಧನೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡೋಣ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಸರ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರು ನೋಡಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಂಥದೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪರಿಸರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ಕೂಡ ಹೌದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೈಜ ಆಕಸ್ಮಿಕತೆಯಿಂದ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಈ ಪಾರ ವರ್ಣತಂತುವಿನಿಂದ ತಂದೆಯ ವರ್ಣತಂತುವಿನಿಂದ ಹಾಗೆಯೇ ತಾಯಿಯ ಅಂಡಾಣುವಿಂದ ಮಗುವಿನ ಲಿಂಗ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಂದೆಯ ವರ್ಣತಂತುವಿನಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯಾವ ಲಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರೊಡನೆ ಆಟವಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಹದಿನಾರನೇದು ಬಾಲಪರಾಧಗಳನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದಾಗ ಬಾಲಪರಾಧಿಯು ಅಪರಾಧಿಯ ಕುರಿತಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಾಲಪರಾಧಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾದಂಥವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವರನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಲಿತಕ್ಕಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬ ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಏನು ಸಾಕ್ ಏನು ಸೂಕ್ತವಾದದ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಚಟುವಟಿಕ ವಿಧಾನಗಳಂತಹ
ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ತಂತ್ರವು ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ ಅನ್ವಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಯಾವುದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರರ ಮೂಲಕ ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಂತ ಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಚಾರದ ಮೂಲಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೂಲಕ ಅಂದರೆ ಈ ಮೂರರ ಮೂಲಕನೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಒಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮಗು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮಗು ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಒಂದು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಯಾವ ವಿಧದ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ವಿಧದ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದು ಸೊ ನೋಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಿನ್ನತೆಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅವಕಾಶ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಗುಂಪು ಹಂಗಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹಾಗೇ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಮೈಕಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಕಾಸ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಕಾಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಪಕ್ವತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಅನುಭವ ಉಂಟಾದಾಗ ಪಕ್ವತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮಗು ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈಗ ಒಂದನೇ ತರಗತಿಗೆ ನಾವು ಸೇರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಸೊ ಕಲಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ವತೆ ಮುಖ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೀಗ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡೋಣ ಶಿರಪಾದ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದನ್ನು ಸೆಫೆಲೋ ಕಾಡಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ತತ್ವ ಸೊ ವಿಕಾಸವು ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ ವಿಕಾಸವು ತಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ವಿಕಾಸವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಸಾಗುತ್ತೆ ವಿಕಾಸವು ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹರಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಿಂದ ಹೊರಗಿನ ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ತತ್ವನೇ ಆದರೆ ಈ ಸೆಫೆಲೋ ಕಾರ್ಡಲ್ ಅಂದರೆ ಶಿರಪಾದಾಭಿಮುಖ ಒಂದು ತತ್ವ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾಸವು ತಲೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ತಲೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಕಾಲಿನ ಬೆರಳುಗಳ ಕಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಾಗುತ್ತೆ ಸೆಫೆಲೋ ಕಾರ್ಡಲ್ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬಹಳನೇ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಂರಚನೆಗಳು ಸೊ ಯಾವುದು ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು
ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಗುಣಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಅನ್ವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ವಂಶೀಯ ಮುಖ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಸರನೂ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಪರಿಸರವು ಕೂಡ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವನಿಗೆ ದೊರೆತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಆಗ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಹೊಸ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ವಯ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಮಗು ತನ್ನ ಸಮವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ನೋಡಿ ಇದು ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಸೂಕ್ತ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ಪೌಷ್ಟಿಕತೆಯ ಕೊರತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಪಕ್ವತೆ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಮಗು ಒಂದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಂದರೆ ಆಂತರಿಕವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿಕಾಸವನ್ನು ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸಮವಯಸ್ಕರೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪದ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಳ ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಈ ಮಗು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪಕ್ವತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆ ಮಗು ಆ ವಯಸ್ಕರಿಗಿಂತನೂ ಕೂಡ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭೌತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಗುವಿನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುವುದು ಯಾವುದು ಶಿರ ತೋಳುಗಳು ಕಾಲುಗಳು ಹಸ್ತ ನೋಡಿ ಭೌತಿಕ ವಿಕಾಸ ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸೆಫಲೋಕಾರ್ಡಲ್ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದರೆ ಶಿರಪಾದ ಅಭಿಮುಖ ತತ್ವ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಶಿರಪಾದ ಅಭಿಮುಖ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಿಕಾಸದ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ವಿಕಾಸದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಗು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಗ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದು ಶಿರ ಅಥವಾ ತಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ವಯಸ್ಸು ಎಂಟು ವರ್ಷ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಇದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸಂರಚನೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಗೂ ಅವನ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಏನಾಗಿದೆ ಹತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಒಂದು ಸೂತ್ರ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟು ಐ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಮ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಮಾನಸಿಕ ವಯಸ್ಸು ಬೈ ದೈಹಿಕ ವಯಸ್ಸು ಇಂಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಅನ್ವಯ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಎಂಟನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹರಚಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾರ್ದು ವೈಗೊಟಸ್ಕಿ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಿಯಾಜೆಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಹೊಲ್ಬರ್ಗ್ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಸಾಮಾಜಿಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ವೈಗೊಟಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಪಿಯಾಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಜ್ಞಾನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಕಾಗ್ನೇಟಿವ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಹೊಲ್ಬರ್ಗ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೈತಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತನೇದು ಪಿಯಾಜಿಯವರ ಪ್ರಕಾರ ಜ್ಞಾನ ವಲಯದ ವಿಕಾಸ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಯಾವುದು ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಪ್ರೌಢಾವಸ್ಥೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸೊ ಯಾವ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಇದೆ ನೋಡಿ ಕಿಶೋರಾವಸ್ಥೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ವಲಯ
ಹಾಗೆಯೇ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಜನನದವರೆಗೆ ಈ ಹಸುಳೆತನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನನದಿಂದ ಅಂದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದು ಹಸುಳೆತನದ ಅವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಗಳು ಸೂಚಿಸುವಂಥ ಅಂಶ ಸ್ಮೃತಿ ಸಾಧನೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಏನನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಆ ಮಗುವಿನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ನೈದಾನಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಕಲಿಕೆ ಕಠಿಣತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗಿನ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅಳುವುದು ತೊದಲುವುದು ಹಾವಭಾವ ವಾಕ್ಯಗಳು ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಏನಂತಂದರೆ ಪೂರ್ವ ವಾಕ್ ಶಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೈದನೇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಬಹುದಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯ ಒಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಧನಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಇವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಶಕ್ತ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಶಕ್ತರು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅನುಭವಿಸುವಂತಹ ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳು ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣತೆ ದೃಷ್ಟಿದೋಷ ನೋಡಿ ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಘಟನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇವರ ಪ್ರಕಾರ ಅಶಕ್ತರು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇಹದ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಂಗವೈಕ್ಯಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಅವರನ್ನ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನೇಳನೇದು ಮಂದಗಾಮಿಯಾಗಿ ಕಲಿಯುವವರ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಇದು ಒಂಥರ ಗಂಟಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏರೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಈ ಮಂದಗಾಮಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆತ ಏನಂತಂದರೆ ಶುದ್ಧ ಮಂದಗಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ತೊಂಬತ್ತು ಇರುತ್ತೆ ಅತಿಯಾದ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ನೂರ ಹತ್ತರಿಂದ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ನೋಡಿ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದು ಇದೊಂದು ಕಲಿಕಾ ನ್ಯೂನ್ಯತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥೆ ಹಾಗೆಯೇ ವರ್ತನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ವಾಚನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಬರವಣಿಗೆಯ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ ವಾಚನ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಓಕೆ ಡಿಸ್ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡಿಸ್ಲೆಕ್ಸಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀಡಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓದು ಓದುವುದರ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರೋಣ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಈ ಕೊನೆ ಹಂತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ವರ್ತನೆಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಏನು ಅನ್ಕೊ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಪರಾಧಿಗಳು ನರವ್ಯಾಧಿಗ್ರಸ್ತ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದವರು ಶೈಕ
ಹೀಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ದವ್ರು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದೊಂಥರ ಪಾವ್ಲೊ ಹಾಗೆಯೇ ಬಂಡೂರ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಥಾಂಡೈ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಸೊ ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಅವರು ಪುನರ್ಬಲನದ ಒಂದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತೇರಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕಲಿಸುವಾಗ ಕಲಿಸುವಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಪುನರ್ಬಲನದ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಇದು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಕಲಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಗತಿಯ ಪ್ರೇರಣಾ ತಂತ್ರವಲ್ಲದಿರುವುದು ಯಾವುದು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾರ್ಗ ಮಗು ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾರ್ಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಹಾಗೆಯೇ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ್ ಬಹುಮಾನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟು ಶಿಕ್ಷಕ ಕೇಂದ್ರಿತ ಮಾರ್ಗ ಇದು ಪ್ರೇರಣಾ ತಂತ್ರ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇದು ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಮಗು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅದು ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಡಿಟಿ ವೈಸ್ ಓದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಅನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಏನೇನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಬಲ ಗುಣಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಅದು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಮನೋಧೋರಣೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಭಯ ಇವುಗಳನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕಲು ಬಳಸಬಹುದಾದಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಕಲ್ದೋಷ ಕಲಿಕೆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಬಂಧನ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಬಂಧನ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸೇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ರೂಪಿಸುವಿಕೆ ಅಳಿಸಿ ಹೋಗುವಿಕೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಪುನಃ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಯೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸೇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಚೋದನೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದಂಥದ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಎನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಮಾರ್ಗ ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಹಾ ಸೊ ಅವರು ಏನೇನು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಇಡೀಯಿಂದ ಬಿಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿಸುವುದು ಸೊ ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಡೀಯಿಂದ ಬಿಡಿಯ ಕಡೆಗೆ ಅಂದರೆ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮಗ್ರಗೊಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಗೆಹರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ದೋಷ ಕಲಿಕೆ ಅಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭವನೀಯವಾಗಿ ಪುನರ್ಬಲನದ ಮೂಲಕ ಆಗುವುದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅನುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ದೋಷ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಟು ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ತಾನೆ ಹೇಳಿದೆ ಪುಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೋಡ್ರಿ ಕ್ರಿಯಾಜನ್ಯ ಅನುಬಂಧನದ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದೆ ನೆನಪಿರಲಿ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ತಾಯಿಯರನ್ನು ಹೋಲ್ತಾರೆ ಇದು ಇದರ ಉದ
ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತೂಕ ಪರಿಮಾಣದ ವಿಕಾಸನ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಧಿ ಯಾವುದು ಸಂವೇದನಾ ಗತಿ ಹಂತ ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ ಹಂತ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ನೋಡಿ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ತೂಕ ಹಾಗೂ ಪರಿಮಾಣದ ಒಂದು ವಿಕಾಸನ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರ್ತ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಇದು ಜೀನ್ ಪಿಯಾಜೇರ್ ಅವರು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿದಂಥ ಹಂತಗಳು ಇವು ಓಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುವುದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಕಲಿಕೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾನವನ ವರ್ತನೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ದ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಕ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಲಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೆಚ್ಚು ಮಾನವ ಕಲಿತಾ ಕಲಿತಾ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ತನ್ನ ವರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತಾನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದನೇದು ಹೀಗಿದೆ ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ಮಾನವನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೋಲಾಹಲದ ಅವಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಬಾಲ್ಯ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕ ಹದಿಹರೆಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ತರುಣ ತರುಣಿಯರ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕೋಲಾಹಲದ ಅವಧಿ ಅಥವಾ ಒತ್ತಡದ ಅಥವಾ ಚಂಡಮಾರುತದ ಹಂತ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರನೇದು ನಾವು ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಕೈಯನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮೆದುಳಿನ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಬಿಸಿಯ ಅನುಭವ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಪರಾವರ್ತಿತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹಾಗೆಯೇ ಏಳನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೀಗಿದೆ ಮಾತೃತ್ವ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವುದು ಅಂಡೋಸನ್ ಈಸೋಸನ್ ಮೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಕೊಲ್ಯಾನ್ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ಮೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್ ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮಾತೃತ್ವ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿ ಯಾವುದು ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಪಿಟ್ಯುಟರಿ ಗ್ರಂಥಿ ಪ್ಯಾರಾಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಅಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ರಂಥಿ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ನಾಳ ಗ್ರಂಥಿ ಕೂಡ ಇದು ಹೌದು ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನು ಯಾವುದು ನೋಡಿ ಪ್ರೊಲಾಸ್ಟಿನ್ ಥೈರಾಕ್ಸಿನ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಟೆಸ್ಟೊಸ್ಟಿರೋನ್ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನಿಂದ ರಕ್ತದ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸಂವೇಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಂವೇಗದ ಅರ್ಥ ಏನು ಕದಡು ಪ್ರತಿಭಟಿಸು ಚಲಿಸು ಸ್ಥಿರ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಕದಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಹನ್ನೊಂದನೇದು ಸಂವೇಗಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗಳು ಡ್ಯಾಶ್ಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನುಭವ ಅನುಕರಣೆ ಪರಿಸರ ಕಲಿಕೆ ಸೊ ಏನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಕಲಿಕೆಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂವೇಗಗಳ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಕಲಿಕೆಗಳು ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಹೊಂದುವಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮುಖವಾದಂಥ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಯಾರು 
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಹುಡುಗಿಯರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರಷ್ಟೇ ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆ ತೋರ್ತಾರೆ ಅಸೂಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯರು ಅಂದರೆ ಹುಡುಗರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಸೂಯೆ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಚಿಕ್ಕವರಿದ್ದಾಗಿಂದನೂ ಬೆಳೆದ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಹದಿನಾರನೇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯೋಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅವನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಿರತೆಯು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಓಲಾಡುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಮರಿಗೆ ಆಗುತ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ವಯೋಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆಲ್ಲ ಆತನ ಭಾವನ ಭಾವನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹದಿನೇಳನೇದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪ ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೋಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪೋಷಕರ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೇಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿರ್ತೀವೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಬಹಳನೇ ಬೇಗ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಪೋಷಕರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪೋಷಕರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹದಿನೆಂಟನೇದು ಮಾತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನು ಅನುವಂಶೀಯವಾದದ್ದ ಅರ್ಜಿತವಾದದ್ದ ಅಥವಾ ಅನುವಂಶೀಯ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾತಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅನುವಂಶೀಯವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಅರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಅದು ನಾವು ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತಾಗ ಪರಿಸರದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ ಭಾಷೆ ಕಲಿತೀವಿ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಿಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಆಲಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಓದ್ತೀವಿ ಬರಿತೀವಿ ಅದೇನಂತಂದರೆ ಅರ್ಜಿತವಾದಂತಹ ಗುಣಗಳವೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡುವುದು ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಭಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರ ಭಾಷೆ ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇದೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಬ್ಬರು ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಗುವಿನ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸ ಉತ್ತಮ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಪೋಷಕರಿಬ್ಬರು ಚೆನ್ನ ಕನ್ನಡ ಅಚ್ಚ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಮಗುವೂ ಕೂಡ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮರಾಠಿನೋ ಅಥವಾ ಉರ್ದುನೋ ಮಾತಾಡಿ ತನ್ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಭಾಷಾ ವಿಕಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತವೆ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಹೀಗೆ ಕರೀತಾರೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ರೂಪ ರೂಪಣೆ ಹಾಗೆಯೇ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಷೆ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಸೊ ನೋಡಿ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಸಾರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇದು ವಸ್ತುಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿಗೂ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಅಸ್ತಿತ್ವವಿದೆ ಎನ್ನುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮರುಕಲಿಯುವುದು ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ವಿಕಾಸದ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣ ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಕಾಸದ ಹಂತ ಯಾವುದು ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಸಂವೇದನಾ ಗತಿ ಹಂತ
ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ಹದಿಹರೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಘರ್ಷ ಯಾವುದು ನಂಬಿಕೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಒಂಟಿತನ ಅನನ್ಯತೆ ಪಾತ್ರಗೊಂದಲ ಸಮಗ್ರತೆ ಹತಾಶೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಅನನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗೊಂದಲ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಕಾಸ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದಂಥವ್ರು ಯಾರು ಸ್ಕಿನ್ನರ್ ಟಿಷ್ನರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚೇರ್ಲೆಸ್ ಸೊ ವಿಕಾಸ ಸಂಬಂಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಈ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅಂಥವ್ರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರು ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹರ್ಸ್ಟ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ವಿಕಾಸದ ಮೈಲುಗಲ್ಲುಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಕಾಸ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನದ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವೂ ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇದು ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗುವ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದರಿಂದ ಒಂದು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ಉದಯ ಆಗುತ್ತೆ ದೈಹಿಕ ಪರಿಪಕ್ವತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರೀಕ್ಷಣೆಗಳು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಪರಿಪಕ್ವಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ತನೆಗಳು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯೋಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಗುಂಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂಥ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ತನಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಇವು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಳೆಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುವುದು ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ತಾತ್ವಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯದವರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಹದಿಹರೆಯದವರ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯ ಅಲ್ಲ ಮೂವತ್ತೊಂದನೇದು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹದಿಹರೆಯದ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾನೆ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಗುಪ್ಸ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ತಾನು ಕಾಣುವ ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಆತನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಕಲಿಕಾಕಾರರು ಪರಸ್ಪರ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ವಿಕಾಸದ ಸರಣಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಕಾಸದ ತತ್ವ ವಿಕಾಸದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಕಾಸದ ದರ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ವಿಕಾಸದ ದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂರಚನಾವಾದವು ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಪ್ರಬಲ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಅನುಕರಣೀಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕಾಕಾರರು ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಸಂರಚಿಸುವಂತಹ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸಂರಚನಾವಾದ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಇದು ಇದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂತಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಕಾಕಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನೋಟವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಂರಚನಾವಾದವು ನಿಂತಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ವಿಕಾಸವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಭಾಗ ನೋಡಿ ಯಾವುದರ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರತಿಪಾದಕ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂವತ್ತೆಂಟನೇದು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರ ಜ್ಞಾನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಅನುಕ್ರಮ ಯಾವುದು ನೋಡ್ರಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ರಿಯೆ ಬಿಂಬ ಮತ್ತು ಪದಗಳು ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಬಿಂಬಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಮಗುವಿನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನಿಯರು ಬ್ರೂನರ್ ಅವರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಲವತ್ತನೇದು ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಮಾನವನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವರ್ಸಸ್ವಾಗಿ ನಲವತ್ತೊಂದನೇದು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ ಈ ಒಂದು ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ಸೈಕೋ ಸೋಷಿಯೋಮೆಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಸೈಕೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೊ ಇದು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಅನುಭವಗಳಿಂದ ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಮನೋಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಕಾಸ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ರೂಪಿತವಾದಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಿಗ್ಬಾಂಡ್ ಫ್ರಾಯ್ಡ್ ರವರ ಒಂದು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರೋದು ಎರಿಕ್ಸನ್ ರವರ ಪ್ರಕಾರ ಮಗು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಮನೋಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ಹಂತ ಯಾವುದು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಶೈಶವ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲಿಯುತ್ತೆ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸದ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಕಲಿಕಾಕಾರರ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಶೈಲಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಮಗುವಿನ ವಿಕಾಸ ತತ್ವಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಸಮಾಜದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ನಡೀತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸಾಮಾಜೀಕರಣ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಮಗುವಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿ ಇದೆ ಸೊ ಮಗುವಿನ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಹೇಳಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ವಿಕಾಸವು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೌದ್ಧಿಕ ವಿಕಾಸದ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತ ಹಂತದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು ಈ ಔಪಚಾರಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತಾ ಅಮೂರ್ತ ಇರುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಅಹಂ ಕೇಂದ್ರಿತ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆ ಇರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ನಲವತ್ತೆಂಟನೇದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅನುವಂಶೀಯತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಹಾಗೆಯೇ ವೈಗೊಟ್ಟಸ್ಕಿ ರವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವೈಗೊಟ್ಟಸ್ಕಿ ಅವರವರು ಮಕ್ಕಳ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕತೆ ಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಬೇಕು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಮಕ್ಕಳ ಜಗತ್ತಿನ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಸಂರಚಿಸುವವರು ಈ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದಂಥವರು ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಜಿ ಪಿಯಾಜೆರವರು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ 